。Oh, Vega, Vega, Vega. Hello， 大家好，我是卡皮叶。今天讲第二世代和第三世代加入了保姆技能，还有今天就继续说一下第四世代新加入的所有招式吧。一叶与七叶回复二分之一的 HP 值，但在本回合会失去飞行属性。哦，重力，五回合内所有飞行系或者有漂浮特性保姆变成跌落地面的状态，并且无法使用弹跳、飞空等招式。三，奇迹之眼，对二属性保姆没有效果的招式以及闪避率高的对手，使用后便能能够打中。日月动画中，扎尔伯的胡弟就使用这招击中格拉吉奥的月季尼。四唤醒巴掌，威力一般的格斗性物攻招式，攻击睡着目标时，威力会翻倍，但使用后对方会瞬间清醒过来。五必锤，威力不错的格斗性物攻技能，但使用后速度会下降一个等级。真色轩辕熊就会使用这一招。六螺旋球，根据自己的速度和对方速度比值造成伤害，速度越慢威力越大。考评的呼呼就会使用这招。七治愈之愿，牺牲自己之后，让下一个上场队友状态完全恢复，但对濒死的目标无效。八盐水，威力较低的水系特工技能，当对方 HP 值不足二分之一的时候，威力会翻倍。九自然之恩，根据喜爱数格不同，招式效果也会不同。十阳攻，威力较低，但先知度杂偶的一般性武功招式，此外也是唯一能够破除保护的技能。动画中，考评的赫拉克维斯就使用这招击破了真丝电击兽的保护。十一啄食，威力较低的飞行物攻招式，能够吃掉对方携带的树果。虎翅的首席天鹅就会使用这招。十二顺风，使用后四回合内提升我方全体的速度。说话中是一个非常重要的技能。十三点穴，通过点穴的方式，并不要攻击、防御、特攻、特防、速度、命中率、闪避率中随机效能力提升两级。十四金属爆炸，将自己受到的伤害以一点五倍反弹给对手。十五极速折返，使用后保姆会和队友切换，是非常优秀的游走技能。P.S. 我非常喜欢这一招。十六近身战，威力巨大的格斗性物攻招式，但使用后会降低自己的双防。阿炫杀二郎就会这招。十七以牙还牙，如果是后手出招，那威力会翻倍的恶系物攻招式。十八恶意追击。如果对方本回合内受伤，此招威力会翻倍。十九查封，让对手无法使用携带道具，持续五个回合。二十投掷，将自己的道具丢出去。根据种类不同，最大的效果和招式威力也不同。二十一精神转移，将自己异常状态转移给对手，真是个流氓技能啊！二十二王牌，王牌招式 PP 值越少，威力越大。伊迪把了伊布就使用过这招呢。二十三回复封锁。顾名思义，让对手五回合内无法回血。二十四脚紧，用力勒紧对手进行攻击，对手 HP 值越多，威力越大。二十五力量戏法，将自己攻击力和防御力对调。动画中，考评的呼呼就使用这招。众所周知，呼呼的防御力非常的高，所以使用这招，呼呼的攻击力就不得了啦。二十六为液，将对方特性清除，部分特性无效。二十七幸运诅咒。如果保护自己，不也就用要害五回合？二十八抢先一步，强行使用对手想发出的招式，并且提升威力。二十九仿效，模仿对方上回合使用的招式。动画中，虎车利欧路就会使用这招。三十力量互换，利用超能力互换自己和对手攻击以及特工的能力变化。三十一防守互换，利用超能力互换自己和对手防御力以及特防的能力变化。三十二惩罚。对方的能力等级越高，此招式威力越高。三三珍藏，威力巨大的一般系招式，但是只有在战役中已学会的招式全部使用过后，才能开始使用这一招。伊迪把的伊布也会这一招。三四烦恼种子，种植心神不宁的种子，使对手不能入眠，并让特性变成不眠。三十五突袭，先知度加一的恶系招式，如果对方没有使用攻击技能，则会失效。这招十分的热门。三十六毒泥可以撒两层，能让对方切换的保姆陷入中毒状态。动画中，真色龙王蝎就使用过这招，给小镇保姆带来了很大的麻烦。三七心灵互换，利用超能力互换自己和对手之间的能力变化。三十八水流环，每回合回复十六分之一的 HP 值。动画中，风怒的首席天鹅会使用这一招。三九电磁漂浮，五回合漂浮在空中，心无印，枯叶是当馆主的顽皮蛋就会这一招。四十闪电冲锋
威力巨大的火系悟空招式，可以有几率让对手陷入烧撞效果，但自己又受到一定的伤害。四十一发劲，威力较低的格斗系悟空招式，有概率让对手麻痹。四十二波导弹，命令命中的格斗系悟空招式，动画中几乎所有的卢卡利欧都会使用这一招。四十三岩石打磨，大幅度提升自己的速度。四十四毒击。威力不错的毒系武功招式，有概率让对方中毒。古斯巴的杂技武者就会使用这一招。四十五恶之波动，威力不错的恶气通招式，有概率让对手害怕。四六暗袭要害，容易进入要害的恶系武功技能。四七水流尾，威力不错的水系武功招式，信武印度的暴龙就使用过这招。四十八种子炸弹，威力一般的草系武功技能，将外壳坚硬的大种子。从上方砸下攻击对手，四九空气斩，威力还行的飞行系特工技能，有概率让对方害怕。五十十字锏，威力还行的重新武功技能，动画中小镇保姆虫就使用过这招。五十一虫迷，威力不错的重新特工，有概率降低对方的特防。五十二龙之波动，威力一般的龙系特工技能，小镇联盟陆龙就使用过这招，效果还是不错的。五十三龙之俯冲。威力很不错的龙系武功，有概率让对手害怕。朱安杰力量路杀就使用过这招对付真丝。五十四力量宝石，威力一般的岩石系特工技能，发射如宝石般闪亮的光芒攻击对手。五十五吸收拳，造成伤害的二分之一会转回自己的体力恢复。五十六真空波，限制度加一的格斗系特工技能，火车利欧路在与小镇联盟比赛中就使用过这一招。五十七真气弹，威力巨大的格斗系特工技能。但是命中率很不靠谱。五十八能量球，威力不错的草系特工技能，小镇保姆虫会这一招。五十九勇鸟猛攻，威力巨大的飞行系武功技能，但会反伤。小镇木木枭等飞行系保姆梦几乎都会使用这一招。六十大地之力，威力不错的地面系特工技能，向对手脚下释放出大地之力，有时会降低对手特防。六十一掉包，交换双方的道具。六十二终极冲击。威力巨大的一般性武功技能，但是要硬直一回合。真丝电击魔兽就在联盟中使用过这一招。六十三鬼技，大幅度提升自己的特工。六十四子弹拳，先制度加一的高性武功招式。六十五雪崩，如果受伤的话，威力会翻倍。德府的冰岩怪就会使用这一招。六十六冰力，先制度加一的冰系武功。六十七暗影爪，威力还行的幽灵系武功技能，有概率暴击。六十八雷电牙，威力较低的电系武功技能，有概率让对手麻痹或者畏缩。六十九冰冻牙，用强冷剂牙齿咬住对手，有时会使对手畏缩或者陷入冷冻状态。七十火焰牙，用覆盖着火焰的牙齿咬住对手，有时会使对手畏缩或者陷入烧伤状态。七十一影子偷袭，先制度加一的幽灵系武功技能，释放影子，从对手背后进行攻击。必定能够先制。七十二淋巴炸弹，地面系特工技能，威力也不怎么高。七三精神利刃，威力一般的超能性武功技能，有概率暴击。七四意念头锤，威力还行的超能性武功技能，有概率让对方害怕。将撕裂力量集中在前额进行攻击。七十五进光射击，威力较差的钢系特工技能，火车坚果雅尼就会这一招。七六加农光炮。威力还行的高系特工技能，七七攀岩，威力还行的一般性武功技能，有概率让对手陷入混乱。七八清除浓雾，清除场上钉子和光墙反射壁等状态，还会降低对方的闪避率。七九系法空间，有闪空间五个回合，让速度慢的宝梦先出手。康明在十二联盟中使用这一招，给小智带来很大的麻烦。八十龙心群，威力巨大的龙系特工招式。使用后会大幅度降低自己的特工。八十一放电，威力还行的电系招式，有概率让对方麻痹。八十二喷烟，威力还行的火系招式，有概率让对方烧伤。八十三飞野风暴，威力巨大的草系特工技能，使用后会降低自己的特工两级。八十四强力鞭打，威力巨大的草系武功，激烈的挥舞着青藤或者触手，摔打对手进行攻击。八十五岩石炮。威力巨大的岩石系武功招式，使用后会硬直一个回合。天龙岩电巨蟹就会使用这招。八十六十字毒刃，威力还行的毒系武功招式
，有时会让对手陷入中毒状态，也容易击中要害。这次龙王蝎就使用这一招，八十七垃圾射击，威力巨大的毒性武魂招式，有概率让对方中毒，就是命中率堪忧啊。八十八铁头，威力不错的刚性武魂招式，有概率让对方害怕。八十九坚实攻击，威力巨大的岩石系招式，威力不怎么稳定。但是容易击中要害，九十磁铁炸弹，威力一般的钢系武功，发射击中对手的钢铁炸弹，攻击必定会命中。九十一诱惑，大幅度降低一系宝梦的特工。九十二隐形岩，撒出钉子，对方千万宝梦就会掉血，掉血量和岩石线抗性或者肉点有关，可叠加，比如火星飞行器，一下子就会掉半血。九十三打草鞋，根据对方体重会造成不同的伤害。体重越重，威力越大。九十四，喋喋不休，音符音的专属技能，威力不错，并且能让对手混乱。九十五，制裁光力，奥尔宙斯的专属技能，根据携带石板的不同，属性会发生变化。九十六，虫咬，虫性武功招式，会吃掉对方携带的树果。九七，充电光束，使用后有概率加在特工一级。九十八，木锤，威力巨大的草系武功招式，但会反伤。九九水流喷射，限制住加一的水系武功招式。一百攻击指念，丰厚的专属技能，威力不错的攻击招式。一百零一防御指念，丰厚的专属技能，天气的双防一级。一百零二回复指念，丰厚的专属技能，回复二分之一的 HP 值。一百零三双刃头锤，威力巨大的岩石系招式，会反伤。一百零四奥连击，又会和打两次的招式。一百零五时光咆哮。地亚卢卡的专属技能，使用后会停止行动一回合。一百零六亚空裂斩，帕鲁奇亚的专属技能，容易击中要害。一百零七星月舞，先自己让下肢宝宝的状态回满。一百零八捏碎，对方的 HP 值越多，威力则越大。一百零九熔岩风暴，威力巨大的火系特工，还会让对手进入束缚状态，持续掉血。奇多难恩的专属技能，一百一十黑洞。让对方全体睡着，达克莱伊的专属技能，一百一十一种子闪光，威力巨大的草系特工技能，有概率大幅度降低对方特防，一百一十二奇异之风，幽灵系的特工技能，有概率提升自己的全属性一级，一百一十三暗影前袭，第一回合消失能躲避部分的技能，第二回合发动攻击，即对方使用保护技能也能够命中，威力尚可，其他地大的专属技能。好了，以上就是第四时代新加入所有技能了。你们觉得哪一招最有用呢？我是海皮，咱们下期见。